Gracias. Ah, go, you go. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la rueda de prensa de Canelo. Vamos a hacer traducción. El compañero Vicente traducirá en castellano las, las respuestas de nuestro entrenador. Vamos con la primera pregunta, por favor. Sí, Rovira. Viste. Mister, un gol salvador in extremis, el gol de, de Álvaro Negredo. A gol que salva a un punto en el final. Sí, creo que. I keep reading, or you keep telling me that the players are about leaders and characters and, and things like this, but I cannot ask for more in terms of the effort. I cannot ask for more in terms of their willingness to want to go to the end. It's one of the greatest qualities of a football team that they fight to the end and they keep going. Creo que habláis mucho de que los jugadores les falta carácter, pero yo no puedo pedir más en cuanto a esfuerzo, en cuanto a las ganas que demuestran hasta hasta el final en cada partido. I've spoken to the players and we're not celebrating or elated by any stretch of the imagination. He hablado con los jugadores y no vamos a celebrar lo que hemos conseguido hoy. But I said to them that you can play badly, you can make bad passes, you can give goals away. Pero tú puedes jugar mal, hacer malos pases, regalar goles. But if that spirit remains, the one of keeping coming back, we've done it six times now in the last five, ten minutes of games. Correct me if I'm wrong, it might be five. Pero si permanece ese espíritu, hemos mm, remontado. Mm, cuatro o cinco veces en los últimos diez minutos, los últimos partidos. That's one of the most difficult things to do in a football team and to create a spirit like that. And I'm proud of the fact that they keep going to the end and they keep fighting. And maybe at this moment we're not quite ready to win, but we will be soon. I promise you that. Es una de las cosas más difíciles de conseguir en el en el fútbol y me enorgullece mucho que sigan luchando. Igual ahora no estamos preparados para para ganar, pero vamos a seguir luchando y lo vamos a conseguir. Aquí, eh, Héctor Gómez para Radio Sport en directo. Le quiero hacer dos preguntas. Una, pese al buen sabor que deja ese gol en el último segundo, ¿qué valoración hace del partido? Esa es la primera. Despite uh, the last goal and the positiveness of that goal, what's your valoration of the game? Uh, my evaluation of the game was, I thought we should have been two goals up in the first ten minutes. Deberíamos haber estado dos goles por delante en los diez primeros minutos. I thought that Deportivo had a strong period between minute 15 and minute 35 to 40. Ellos han jugado muy bien desde el minuto 15 al minuto 35, 40. Uh, I thought that we were the better team for the, f I would say, first 25 minutes of the second half. Hemos sido mejor equipo durante los primeros 25 minutos de la segunda parte. I thought then that Deportivo looked dangerous on the counter-attack for the next 10, 15 minutes when we started to commit players forwards. Y el Deportivo ha tenido peligro en, la contra en el contraataque durante los siguientes 10-15 minutos cuando nuestros jugadores estaban volcados en ataque. I thought Bakley was a, was a, a threat for them down the left hand side and caused some problems. Bakley ha sido un peligro constante para ellos por la banda izquierda les ha causado muchos problemas. And I thought the free kicks delivery from Dani Parejo were fantastic. We could have, it looked like we could have had moments in the two before the one that we scored from. Y las faltas de parejo han sido muy bien, muy bien ejecutadas. Ha habido momentos en los que parecía que podíamos empatar antes de, del final. With that, with that type of, of cross. Con ese tipo de pases. So overall, I'm sure the Deportivo coach will be disappointed. Estoy seguro de que el entrenador del Deportivo estará decepcionado. But I would have been incredibly disappointed if we'd not picked up something out of that match. Pero yo estaría también muy decepcionado si no hubiéramos conseguido sumar un punto. La segunda pregunta es, usted habla de paciencia, de una plantilla joven, de que usted les va a ayudar a pasar esta situación mala. Eh, el equipo lleva 10 jornadas sin ganar, esto es el Valencia. Hay un momento en el que sí les puede exigir, porque va a decir que no les puede exigir más. El Valencia tiene que ganar, lleva 10 jornadas sin ganar en Liga. No, my, 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 I, I agree with you. Um, we have to win games. Uh, and you've said it yourself, we're a young team. And at this moment in time, we're not quite ready to win. But I'm pretty convinced that we will be because 
I see a lot of... If you said to me, what's the one thing that I would want in a Gary Neville team? It would be that it fights to the very end, to the last minute of every single match. That's the first thing I would want. And we have that. When we get a little bit more quality in the final third, a little bit more patience, a little bit more composure, then I think we'll start to score goals and we'll start to win matches. I understand the question, but this moment in time, I'm proud of the qualities that my team have. That We have to be patient. They're young and we will start to win games. I'm convinced of that. Estoy de acuerdo contigo en que debemos ganar partidos. Somos jóvenes, igual todavía no estamos preparados para ganar, pero lo estaremos. Si me preguntáis qué es lo que yo quiero en un equipo de Gary Neville, es que luche hasta el final y eso lo tenemos, luchamos hasta el final en cada partido. Si conseguimos tener un poco más de calidad en el último tercio, en la parte final, y un poco más de paciencia en las decisiones, eh, conseguiremos esos goles y esas victorias. Pero yo estoy eh, orgulloso de ese espíritu y las victorias pues, van a llegar. And just one more thing. I think the fans of Valencia want victories. I'm desperate to give them victories. The players are desperate to give them victories. Los uh, aficionados del Valencia quieren victorias. Yo estoy desesperado por darles victorias. Los jugadores también están desesperados por ganar. But the, actual, the very minimum that the Valencia fans will want is that their team fight to the very end. And I think that even in this difficult moment where we're not winning games, they're showing that spirit. Pero lo mínimo que exigen los aficionados del Valencia es que los jugadores luchen hasta el final. Incluso en estos momentos en los que no estamos bien, no estamos ganando partidos, los jugadores siguen luchando hasta el final. Mister, ha dicho usted que está orgulloso. Quería preguntarle honestamente, ¿usted está contento con el partido que ha hecho hoy el Valencia? ¿Se va a estar satisfecho con el partido que ha hecho su equipo? I'm proud of the spirit and the character, the personality. Estoy orgulloso del espíritu y de la personalidad que han demostrado. I keep being told in every press conference that about characters and leaders and all this sort of thing that you hear that you know the players have got to want to play for the shirt and all these types of questions. They're showing that week in week out. Teams do not come back from from losing positions as many times as this team does without having the right quality. So I'm proud of that. Of course, I want, we want improvements in tactical performance, we want some technical improvements, but they're things that we can work on. It's very difficult to work on that fighting spirit. I think that we need to work on, obviously, taking our moments in the games when the opportunities come. No, lo que estoy orgulloso es de, del espíritu. Cada rueda de prensa me preguntáis sobre el liderazgo, sobre si los jugadores eh, luchan por esta camiseta, pero cada semana remontamos. Si no tuviéramos estas, estas capacidades, no podríamos remontar. Hay que mejorar técnicamente y también tácticamente, pero eh, no, lo que no se puede mejorar tan fácilmente es el espíritu. Y eso, y eso lo tenemos. I forgot where I was up to. What did I say? You about? were saying... The performance. If you're satisfied with the performance. <laughs> No, there are aspects of the performance that we can do better. But I am proud of the fact that we keep going to the end. I keep repeating that. Um, we have to win. No, this is not a victory today. But I think it's a small step forwards, again, in respect to proving to the fact that these young players that we have will go to the very end for the shirt and for the club. Está claro que tenemos uh, que mejorar y tenemos que conseguir ya las victorias. Yo estoy orgulloso de ese espíritu, lo repito muchas veces. Y esto no es una victoria, pero son pasos pequeños, pasos importantes que nos van a llevar a, a conseguir eh, que finalmente lleguen esas victorias. And please do not construe any of my answers that I am happy that we draw a game of football as Valencia. But I'm proud of the players and I'm sure that the Valencia fans at home who were watching that game jumped out of their armchair at the end when that goal went in. Y por favor, no digáis, no publiquéis que yo he dicho que estoy feliz del resultado de, de hoy, que, para, que un empate nunca puede hacer feliz al entrenador del Valencia. Yo lo que estoy es orgulloso de que los jugadores hayan luchado hasta el final y estoy convencido de que mucha gente en casa también estará orgullosa de ese esfuerzo. Ahora, ahora, hay, que dar un paso, ahora hay que dar un paso importante en la Copa, ¿no? clasificándose para semifinales el partido del jueves eh, contra Las Palmas. Thursday against Las Palmas. Uh, that is exactly what I've just said in the changing room. 
Es that, precisamente lo que he dicho en, la, en, la, en el vestuario. That we now go on Thursday to Las Palmas and we have to take the feeling at the end of that match in that last minute when that goal went in. Tenemos que ir a jugar contra Las Palmas y aprovechar ese espíritu que hemos creado cuando ese gol en el último minuto ha entrado en la portería. Because a game against Las Palmas last Thursday el partido de la semana pasada contra Las Palmas I don't think anybody would have complained if the game would have been 3-1. Nadie se hubiera quejado si hubiéramos acabado ganando 3-1. And today I think if we'd have been 2-0 up after 10 minutes I don't think anybody would have complained. Y si en los 10 primeros minutos hubiéramos ido 2-0 tampoco se hubiera quejado nadie. So when these moments start to go for us and we start to connect the chances that we get in the match which we've had y cuando empecemos a conectar bien con estos momentos y aprovechar las ocasiones que tenemos en los partidos, que las hemos tenido, fight, y esto unido al espíritu y la lucha, you then get victories. entonces conseguiremos victorias. So we have to bring both of them together on Thursday evening. Entonces tenemos que unir ambas cosas el jueves por la noche. And not just one without the other. Y no una sin la otra. Okay. Bueno, muchas gracias. No? Thank you. gracias.